விசேஷித்தவர்களாய் இருப்பீர்கள்ாரியம்ாரியம்ாரியம்ாரியம்ாரியம்ாரியம்ாரியம்ாரியம்ாரியம்ாரியம்ாரியம்ாரியம்ாரியம்ாரியம்ாரியம
மூன்றாவதாக பார்க்கின்ற பொழுது த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒபீடியன்ஸ் டு ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் வில் பாருங்க பிதாவின் சித்தத்திற்கு அவர் கீழ்ப்படியக்கூடியவராக இயேசு கிறிசு இருந்தார் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்க்கையில் முக்கியத்துவம் கொடுத்தது பாருங்க பிதாவின் சித்தம் இல்லாமல் எந்த காரியத்தையும் அவர் செய்யவே கிடையாது இயேசு கிறிஸ்து அப்ப இயேசு கிறிஸ்து வாழ்க்கையில பிதாவின் சித்தம் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் உங்க வாழ்க்கையிலும் நீங்க பிதாவின் சித்தத்தை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆலை லூயா தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆலை லூயா பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து எப்படியாக அவர் வார்த்தை பன்னிரண்டு வயதிலே தேவாலயத்தில் போய் இருந்தார் லூக்க இரண்டாவது அதிகார் ஐம்பத்தி ஒன்றிலே பிதாவுக்கு அடுத்த காரியங்களிலே அவர் என்ன பன்னிரண்டு வயதிலே என அவர் அங்க இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம் அப்ப பிதாவின் சித்தம் செய்யவே இந்த பூமிக்கு வந்தேன் என்று இயேசு கிறிசு சொன்னார் பிதாவினுடைய சித்தம் இல்லாமல் ஒன்ற காரியத்தை நான் பூமியில செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்னார் புரியுங்களா அப்ப அவர் பிதாவானவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் இயேசு கிறிஸ்து காலை லூயா அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையிலே நாம் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வாழ்க்கையில் எதற்கு எதற்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் என்பதை பார்த்து படித்து நாமும் அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நான்காவதாக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வாழ்க்கையிலே காட்ஸ் வேர்ட் வாஸ் சென்ட்ரல் இன் கிரைஸ்ட் லைஃப் அண்ட் மினிஸ்ட்ரி தேவனுடைய வார்த்தை தான் இயேசு கிறிஸ்துடைய ஊழியத்திலும் வாழ்க்கையிலும் அவருடைய கத்துடைய வார்த்தை வார்த்தை என முக்கியமாக இருந்தது வார்த்தைக்கு முக்கியம் கொடுத்தார் அதனால தான் அவர் சொன்னார் மத்திய நான்காவது அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலும் லூக்கா நான்காவது அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலும் மனிதன் அப்பத்தி நாள் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் ஹலை லூயா பிழைப்பான் என்றால் வாழ்ந்திருப்பான் செலுத்திருப்பான் கொளுத்திருப்பான் கத்துடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் வார்த்தை தான் வார்த்தையும் இயேசும் ஒன்று வார்த்தை தான் வழி நடத்தும் ஹலை லூயா அப்ப வார்த்தை முக்கியமானதாக இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஹலை லூயா அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது இயேசு கிறிசு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பிதாவை உயர்த்தக்கூடியவராகவே இருந்தார் தன்னை அவர் என்ன சில ஏன்னா சுயநலத்தை விரும்பல எப்பொழுதும் பிதாவை உயர்த்தக்கூடியவராய் இயேசு கிறிசு இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம் எக்ஸால்டிங் இஸ் ஃபாதர்ஸ் இன் எவ்ரி ஏரியா இன் லைஃப் இப்படிங்க இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வாழ்க்கையிலே பிதாவை உயர்த்தக்கூடியவராய் ஏன்னா பிதாவுக்கு மகிமை கொண்டு வரக்கூடியவராக இருந்தார் என்று யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் வசனம் இருபத்தி ஒன்றிலே நம்ம பார்க்கலாம் புரியுங்களா அதனால சொல்றாரு ஐ டூ நத்திங் ஆன் மை ஓன் புரியுங்களா என்னால நான் ஒன்றும் செய்வது இல்லை பிதாவானவரை செய்கிறேன் பிதாவுக்கானவரே செய்கிறேன் பிதாவானவரை எனக்கு வந்து காரியங்களை செய்கிறார் என்று பிதாவை உயர்த்தக்கூடியவராக இயேசு கிறிசு இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம் அது மட்டுமல்ல இயேசு கிறிஸ்து வாழ்க்கையிலே அன்பு புரியுங்களா தெய்வீக அன்பு கரை புறந்து ஓடியது தெய்வீக அன்பை காண்பிக்கக்கூடியவராக இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம் அதனால அவர் சொல்கிறார் யோவான் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் வசனம் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஐந்துல பார்த்தா As I have loved you, so you must love one another. நான் உங்களை நேசி சிநேகித்தது போல நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் சிநேகம் செய்யுங்க அன்பு பாராட்டுங்க என்று சொன்னார் ஹாலையா இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வாழ்க்கையில அன்பு தான் இருந்தது அப்படி ஊழியங்களிலே எல்லாவற்றிலும் ஹாலையா இயேசு கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை ஏன்னா முழுவதுமா எளிது அதை பிழித்தால் அன்பு தான் அதுல தெரியப்படும் அந்த அன்பின் மீத்ததான் அவர் ரத்தத்தையே நமக்காக சிந்தினார் ஹாலையா அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வாழ்க்கையில் எதற்கெல்லாம் அவர் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் என்று நாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஒன்று அவர் என்ன செய்தார் பரிசுத்த ஆவியானவரே சார்ந்திருந்தார் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் இரண்டாவதாக அவர் என்ன செய்தார்னாக்க ஜபம் ஜபத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் மூன்றாவதாக அவர் என்ன செய்தார்னாக்க தேவனுடைய சித்தத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் பிதாவனுடைய சித்தத்திற்கு நான்காவதாக பார்த்தீங்கனாக்க அவர் வந்து பார்த்தீங்கனாக்க தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் ஐந்தாவதாக பார்க்கின்ற பொழுது அவர் வந்து பிதாவை உயர் பிதாவின் நாமத்தை உயர்த்தக்கூடியவராகவே அவர் இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம் ஆறாவதாக இயேசு கிறிசு தெய்வீக அன்பை காண்பிக்கக்கூடியவராக இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம் ஆனால் லூயா அதனால் தான் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஏன்னா ஒரு பேப்பர் பெண்ண அடுத்து எதற்கு எதற்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க உங்களுடைய டாப் பெரியாரிட்டிஸ் இன் யுவர் லைஃப் எழுதுங்க எதற்கு எதற்கெல்லாம் நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கறீங்க என்பதை எழுதுங்க இயேசு கிறிஸ்து எதற்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் ஆனால் தான் உலகம் மாமிசம் பிசாசு என்று ஒரு வெற்றி வேந்தனாய் ஜெய வேந்தனாய் நமக்கு ஆண்டவர் வெற்றியை கொடுத்திருக்கிறார் நம்மை முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவனாய் இயேசு கிறிஸ்து மாற்றி இருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் நாளை லூயா பாருங்க அதே போல தாபீது தாபீதியினுடைய வாழ்க்கையில் அவர் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் தாபீது கர்த்தரை தன் முதன்மையானவராக கொண்டார் என சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தில் கர்த்தரின் மேற்பராய் இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சியடையேன் வாழ்க்கையில கர்த்தரை ஒரு மேய்ப்பனாக க
தேவனுடைய சமூக தான் அதனால சொல்றாரு என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்தரி என் முழு உலமே பரிசுத்த நாமத்தை சோத்தரி என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்தரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதி சங்கீத நூத்தி மூன்றுல பார்க்கிறோம் அப்ப கர்த்தர் தேவனுடைய சமூகத்தை வாஞ்சித்தார் தாவீதி கத்தருடைய தேவனுடைய சமூகத்தை வாஞ்சித்தது அவருடைய அவருடைய பிரியாரிட்டியஸ் ஆக இருந்தது அவருடைய முதன்மைத்துவம் எதற்கு கொடுத்தார் முக்கியத்துவம் எதற்கு கொடுத்தார் தேவனுடைய சமூகத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் கோழியாத்தை எதிர்த்து நின்ற பொழுது கூட சிங்கம் கரடி வாழ்க்கையில் வந்தது பொழுது கூட சபுல் துரத்திய பொழுது கூட தாவீத தன் மகனை அப்சலம் துரத்திய பொழுது கூட கத்துடைய சமூகத்தை நாளை நினைந்தால்தான் தாவீது பச்சைவரத்தில் விபச்சாரம் செய்து அவன் கணவனை குறியாக கொண்ட பொழுது கூட அவன் அந்த பாகத்தில் தேவனுடைய சமூகத்தை தேடி ஓடி வந்தான் கத்துடைய சமூகம் தான் தாவீதினுடைய வாழ்க்கையில தோல்வியான நேரத்திலும் வெற்றியான நேரத்திலும் போராட்டத்திலும் எல்லா விதத்திலும் தேவனுடைய சமூகத்தையே அவன் சார்ந்து கொண்டான் ஹாலை லூயா அதனால தாபீது என்ன சொல்கிறார் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் வசனம் ஒன்றில் கர்த்தரை எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் அவர் துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும் புரியுங்களா அதான் கர்த்துடைய சமூகம் தான் அவனுக்கு முக்கியம் சங்கீத முப்பத்தி நாலு ஒன்னுல கர்த்தரை எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் அவர் துதி எப்பொழுதும் என் வாயிலே இருக்கும் ஹலையூயா இதுதாங்க ரகசியம் வாழ்க்கையில கர்த்தரை எப்பொழுதும் துதிங்க அவருடைய துதி எப்பொழுதும் வாயிலே இருக்கட்டும் அபிஷேகத்தில் நிறைந்து அந்நிய பாசை நிறைந்து காலையில வீட்டை விட்டு செல்கின்ற பொழுதும் காலை எழுந்த பொழுது வீட்டை விட்டு செல்கின்ற பொழுது வேலை இடத்துல பஸ் பயணங்களில எப்பொழுதும் கத்தர் தூதிங்க அந்த துதி எப்பொழுதும் வாயில் இருக்கட்டும் எந்த காலத்துல அவர் தூய்த்து கொண்டே இருங்க அபிஷேகத்தை அனல் முட்டி எழுப்பி கொண்டே இருங்க கத்தர் உங்களுக்கு தரிசனங்களை கொடுப்பார் என அந்த தரிசனத்தை அடையும்படியாய் உங்களை கத்தர் உயர்த்துவான் ஆலை லூயா இப்ப தாவிதனுடைய விருப்பம் எப்படியாக இருந்தது பாருங்க அவர் சொல்றாரு அநேகம் ஆயிரம் பொன் வெள்ளியை பார்க்கலும் நீர் விளம்பின வேதமே எனக்கு நலம் என்று சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் எழுபத்தி இரண்டாவது வசனத்துல வேதம்தான் பொன் வெள்ளியை காட்டிலும் வேதந்தா எனக்கு நலம் ஹலே லூயா அருமையாய் சொல்லுகிறார் பாருங்க கத்தாவே உங்களுடைய வேதம் எனக்கு முக்கியம் உங்களுடைய சமூகம் எனக்கு முக்கியம் நீர் தான் என் மெய்ப்பர் அதனால தான் இஸ்ரேல் தேசத்தை நாற்பது வருடங்கள் ஒரு பேரரசனாக எம்பரராக வாழ்ந்தார் நல்ல முதிர் வயதிலே மகிமை கனத்தோடு கூட அவரை வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டினார் என்று பார்க்கிறோம் ஹலே லூயா உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே வாழ்விலும் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் கஷ்டங்கள் எல்லா நேரங்களிலும் கத்துற சமூகத்தை நாடுங்க நீங்க உங்க வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் போராட்டம் வருகின்ற பொழுது லாயரையோ இல்ல டாக்டரையோ தேடி கொண்டிருக்காதபடி தேவனை தேடுங்க கத்தரை தேடுங்க தேவன் நீ வந்து நிற்க வேண்டிய இடம் தேவனுடைய சமூகமே ஆலை லூயா கத்துடைய சமூகத்தில் நீங்க வந்து இருக்கின்ற பொழுது கத்தர் உங்களை தள்ளாதபடி உங்களை உயர்த்துவார் மேன்மைப்படுத்துவார் கனப்படுத்துவார் காலை லூயா அப்ப உங்க வாழ்க்கையிலே முதலாவது தேவன் ராஜ்யம் தாவீது தன் வாழ்க்கையிலே முதலாவது எப்பொழுதும் தேவ சமூகம் தேவ பிரசன்னம் கத்தை துதிப்பது வேதம் அவனுக்கு பிரியமாக இருந்தது என்று பார்க்கிறோம் புரியுங்களா அதே போல நானி ஆகிய சாலமோன் என்ன சொல்கிறார் நீதிமொழிகள் நான்காவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்திலே சாலமோனுடைய பிரையாரிட்டி சென்னது பாருங்க நாணத்தை சம்பாதி புத்தியை சம்பாதி என் வாயின் வார்த்தைகளை மறவாமலும் விட்டு விலகாமல் இருந்த என்று ஆண்டவர் நானியாகி சாலமனுக்கு சொன்னார் கத்தர் நானிய பார்த்து சொல்றாரு நாணத்தை சம்பாதி புத்தியை சம்பாதிப்பா என் வாயின் வார்த்தைகளை மறவாமலும் விட்டு விலகாமல் இருந்த என்று கத்தர் சொன்னார் நாணி நாணி என்ன சொல்ற நாணம் தான் மிக முக்கியம் புரியுங்களா நாணி அது சொல்றாரு அதை விடாது அது உன்னை தற்காக்கும் அதன் மேல் பிரியுமாயிரு அது உன்னை காத்துக் கொள்ளும் என்று நானியாகி சாலமனுக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இந்த நாணமே முக்கியம் நாணத்தை சம்பாதி எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் புத்தியை சம்பாதித்துக் கொள் ஹலே லூயா புத்தியில ஸ்திரி தன் வீட்டை கெட்டுகிறார் ஹாலே லூயா அருமையான தேவண்ட பிள்ளைகளே இன்றைக்கு அந்த பாஸ்டர் டாக்டர் சீலா தன் வாழிப்ப நாட்களில் தன் வாழ்க்கையை கத்திருக்கு என்று ஒப்புக் கொடுத்ததுனாலே ஒரு புத்தியில ஸ்திரியாய் வாழ்ந்து இன்றைக்கு நல்ல ஒரு வீட்டை ஏன்னா சபையை கட்டும்படியாய் வீட்டை கட்டும்படியாய் கத்தர் உயர்த்து வைத்திருக்கிறார் ஏனென்றால் நாணத்தை சம்பாதித்ததுனாலே ஹாலே லூயா ஏனென்றால் நாணமே முக்கியம் நாணத்தை சம்பாதி எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் புத்தியை சம்பாதித்துக் கொள் அருமையான வாழிபனே அருமையான குடும்பஸ்தர்களே அருமையான பெரியோர்களே நாணத்தை சம்பாதிங்க ஹாலிலுயா ஏன்னா அது உங்களை தற்காத்துக் கொள்ளும் புரியுங்களா அதான் நீதிமொழிகள் நான்காவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே நீ அதை மேன்மைப்படுத்து அது உன்னை மேன்மைப்படுத்தும் நீ அதை தழுவி கொண்டால் அது உன்னை கணம் பண்ணும் ஹாலிலுயா நாணத்தை மேன்மைப்படுத்துங்க அது உங்களை மேன்மைப்படுத்தும் நாணத்தை தழுவி கொள்ளுங்க அது உங்களை கணம் பண்ணும் ஹாலிலுயா பாரு எவ்வளவு அடிமையார் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்கிறார் நாணம் வாழ்க்கையிலே முக்கியம் நாணத்தை சம்பாதிங்க எதை சம்பாதித்தாலும் நாணத்தை சம்பாதிங்க நாணத்தை நீங்க என்ன செய்யுங்க மேன்மைப்படுத்துங்க அது உங்களை மேன்மைப்படுத்தும் நாணத்தை நீங்க
பாருங்க அது மட்டும் இல்ல நீதிமொழிகள் நான்கு ஒன்பதுல அது உன் தலைக்கு அலங்கானமாக முடியை கொடுக்கும் அது மகிமையான கிரீடத்தை உனக்கு சுட்டும் புரியுங்களா இதுதான் நானும் தான் உங்களுக்கு தலைக்கு மகிமையை கொண்டு வரும் அது அலங்காரமான கிரீடத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நாளை லூயா அப்ப நானும் எவ்வளவு முக்கியம் நானியாக சாலமோன் வாழ்க்கையிலே நாணத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் நாணத்தை தேடினார் நாளை லூயா அதனால தான் நானியாக சாலமோன் என்று நம்ம சொல்லுகிறோம் புரியுங்களா அருமையான தேவண்ட பிள்ளைகளை நானும் தான் உங்களுக்கு கிரீடத்தையும் மகிமையை கொண்டு வரும் புரியுங்களா உங்க வாழ்க்கையில எதற்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க எழுதுங்க சிந்திங்க செயல்படுங்க சிந்திக்க மறுக்காதீங்க நாளை லூயா அதனால தான் தரிசனம் உள்ள இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்படுவார்கள் தரிசனம் இல்லை என்றால் ஜனங்கள் சீர்கட்டு போவார்கள் என்று நீதிமொழி இருபத்தி ஒன்பது பதினெட்டுல பார்க்கிறோம் தரிசனம் உள்ளவர்கள் சீர்படுவார்கள் தரிசனம் இல்லாதவர்கள் சீர்கட்டு போவார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இப்ப எழுதுங்க உங்க வாழ்க்கையில எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க என்று பவுல் அப்போஸ் பவுல் என்ன சொல்றாரு பாருங்க இயேசுவின் உயிர் தந்த வல்லமை அறிவதற்கு முன்னுரிமை கொடுத்தாராம் அப்போஸ் பவுல் என்ன சொல்கிறார் பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் வசனம் பத்து பதினொன்றிலே இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர் தழுதின் வல்லமையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும் அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டமும் என்று விட்டேன் குப்பையுமாக என்கிறேன் பாருங்க கிட்டத்தட்ட வேதத்தில் இருபத்தி மூன்று ரகசியங்களுக்கு மேலாக கத்தார் அப்போஸ் பவுலுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் மறைபொருளை கத்தர் வெளிப்படுத்தினார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கத்தர் அவ்வளவு காரியங்கள் சபைகளுக்கு அவர் என்ன செய்தார் நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் ஏன்னா ஆண்டவர் சபைகளுடைய காரியங்கள் எல்லாம் அப்போஸ் பவுலுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் காலையிலயா இப்படி வெளிப்படுத்தினால் தான் ரகசியங்களின் உக்ரானக்காரன் என்று அப்போஸ் பவுல் நம்ம அழைக்கிறார் நமக்கு மறைக்கப்பட்ட ரகசியங்கள் எல்லாம் கத்தர் அப்போஸ் பவுலுக்கு வெளிப்படுத்தி அவர் நிருபங்களாக நமக்கு விலைக்கு காண்பித்து இருக்கிறார் காலையிலயா அதனால தான் நம்ம வந்து சட்ட திட்டங்கள் லாவுக்கு அடிமை இல்லாதபடி கிருபையினாலே ஆண்டவருடைய கிருபை நம்ம எவ்வளவாக உயர்த்திருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் நம்ம வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அதனால தான் கிறிஸ்துவை அறிவதற்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டமும் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி அவர் கிறிஸ்துவை என்று உயிர் தெழுந்த வல்லமை அறிய வேண்டும் என்று அவருக்கு முதன்மையாக இருந்தது அதனால தான் அப்போ பவுல் கத்தர் அவரை உயர்த்தினார் ரகசியங்களின் உக்கரானக்காரனாக அருமையான தேவடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்துவை அறிய வேண்டும் உங்க வாழ்க்கையிலே முதன்மை என்னவா இருக்கிறது என்ன அதை நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது நீதிமொழிகள் எட்டாவது அதிகாரம் வசனம் பதினொன்று முத்துக்களை பார்க்கலும் நாணமே நல்லது இச்சிக்கப்படத்தக்கவை எல்லாம் அதற்கு நிகர் அல்ல பாருங்க வாழ்க்கையில இச்சிக்கப்படத்தாக எழுதுவது நிகர் அல்லங்க நானும் தான் மிக முக்கியம் என்று நானியாக சாலமும் சொல்கிறார் ஆனா நீதிமொழிகள் எட்டாவது அதிகாரம் வசனம் பத்தொன்பதுல பொன்னையும் தங்கத்தையும் பார்க்கலும் என் நாணத்தின் பலன் நல்லது பாருங்க பொன்னையும் தங்கத்தை பார்க்கலும் நானும் தான் நல்லது என்று சொல்லுகிறார் புரியுங்களா அதனால தான் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் புரியுங்களா ஏன்னா எது எதை சாதிக்க முடியாது என்று யோசிக்காதபடி நாம் பிரியாரிட்டி செய்ய எழுதி வைத்து எல்லாம் அந்த காரியங்கள் மீது செய்தால் என்ன வந்து சோதனைகளை சாதனைகளாக மாற்ற முடியும் அலையா ஒரு வாலிபன் இயேசு நிலத்தில் வந்தான் வந்து அவர்கிட்ட என்ன சொல்கிறார் பாருங்க நல்ல போதகரே நித்திய ஜீவன் அடைவதற்கு நான் எந்த நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் என்று மத்திய பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் இயேசு நிலத்தில் ஒரு வாலிபன் வந்து கேட்கிறான் நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து நீ நித்திய ஜீவனை அடைய வேண்டும் என்றால் கற்பனை கை கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது அவன் சொன்னான் இவற்றையெல்லாம் என் சிறு வயது முதற் கொண்டு கை கொண்டு இருக்கிறேன் என்று சொன்ன பொழுது அதற்கு இயேசு நீ பூரண சற்குணராய் இருக்க விரும்பினால் போய் உனக்கு உண்டானவைகளை விற்று தரித்திரருக்கு கொடு அப்பொழுது பரலோகத்தில் உனக்கு பொக்கிசம் உண்டாயிருக்கும் பின்பு என்னை பின்பற்றுவா என்றார் அந்த வாலிபன் மிகுந்த ஆஸ்தி உள்ளவனாய் இருந்தபடியால் இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட பொழுது துக்கம் அடைந்தவனாய் போய்விட்டான் என்று சொல்லி மத்திய பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் முதல் இருபத்தி ரெண்டுல பார்க்கிறோம் முக்கியமாக அவன் நோக்கம் எல்லாம் எப்படி இருந்தது நல்ல நோக்கமாக இருந்தது ஆனால் அந்த நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கு தன்னிடத்தில் இருக்க இந்த ஆஸ்திகளை விட்டு ஏழைகளை கொடுப்பதற்கு அவனுக்கு மனம் இல்லை பணத்தை இந்த ஆஸ்திகளை விரும்பினான் அவன் அதனால துக்கம் அடைந்தனாய் போய்விட்டான் என்று பார்க்கிறோம் அதனாலே அவன் வாழ்க்கையில எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை ஹாலை லூயா அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்து மத்திய ஆறாவது அதிகாரம் வசனம் முப்பத்தி மூன்றுல முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னார் லூயா அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில தோல்வியை காரணம் என்ன வி ஆர் மேஜரிங் இன் மைனர் திங்ஸ் அதாவது சிற்றின்பத்தை பெறுவதற்காக
நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்காக வைத்திருக்கிறான் என அந்த ஆளுகை என நமக்காக வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் சம்பூர்ண ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் சிற்றின்பத்து நிமித்தம் நம்ம இழந்து போய் விடுகிறோம் ஹாலை லூயா அருமையான தேவன் பிள்ளைகளே அதனால் தான் ஏசு கிறிஸ்து வருகின்ற பொழுது வழிபடுத்து கொண்டு வருவதற்கு முன்பாக சகோதரிடத்தில் ஒப்புரவாகி கொண்டு வா சகோதர மேல கசப்பை வைத்துக் கொண்டு அவன் மேல கோபத்தை வைத்துக் கொண்டு வைராக்கத்தை கொண்டு வந்து காணிக்க போட்டால் அந்த காணிக்க அங்கீகாரம் இல்லை என்று ஏசு சொன்னார் முதன் மேலேயா இருக்கணும் யாரையும் மனசுல கசப்பு வைத்திருக்க கூடாது அப்பொழுது காணிக்க செலுத்து அந்த காணிக்க அங்கீகாரம் பெறும் என்று சொன்னார் அது மட்டுமில்ல நீ இரண்டு கண்களோடு நரகத்துக்கு செல்வதை காட்டிலும் ஒரு கண்கள் பிடிக்க கொண்டு என அத பரலோகத்து வந்தாலே அது போதும் என்று ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் அதே போல ஆகாரமா ஜீவனா என உடையா சரீரமா என்று முக்கியத்துவம் வருகின்ற பொழுது ஏசு கிறிஸ்து எல்லாவற்றுக்கும் தெளிவான என ஒரு பதிலை ஏசு கிறிஸ்து கொடுத்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஹாலை லூயா இன்றைக்கு வாழ்க்கையில பணம் தான் முக்கியம் என்று அனைவர் சொல்கிறாங்க புரியுதா லூக்கா பனிரெண்டாவது அதிகாரம் வசனம் பதினைந்திலே ஒருவனுக்கு எவ்வளவு திரளான ஆஸ்தி இருந்தாலும் அது அவனுக்கு ஜீவன் அல்ல திரளான ஆசியில வைத்து துன்மார்க்கம் வாழ்ந்தா வாழ்க்கையில நிம்மதி கிடையாது காலத்துக்கு முன்பாக வியாதிகள் வந்து மறித்து போயிருவான் அதனால் திரளான ஆஸ்திகள் இருந்தாலும் அது அவனுக்கு ஜீவன் அல்ல என்று ஏசு சொன்னார் அது மட்டுமல்ல மத்திய பதினாறு இருபத்தி ஆறுல மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன மனுஷன் தன் ஜீவனுக்கு ஈடாக எண்ணத்தை கொடுப்பான் என்று சொன்னார் அலை லூயா அதனால் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நாம் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து அப்போஸ் பவுருடைய வாழ்க்கையில் இருந்து தாபீதனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து அதே போல நானியாக சாலமோனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து நம்ம கற்றுக்கொண்டோம் புரியுங்களா நாம் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் புரியுங்களா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெருமாள் என்றைக்கு அநேகர் நஷ்டப்படுவது வாழ்க்கையில் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது என்று தெரியாதனால்தான் அதனால் தான் மத்திய பதிமூன்றாவது அதிகாரம் வசன நாற்பத்தி ஐந்து முதல் நாற்பத்தி ஆறுல பரலோக ராஜ்யம் நல்ல முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரிக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது அவன் விளையுருந்த ஒரு முத்தை கொண்டு போய் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று அந்த பரலோக அதை கொள்கிறான் புரியுங்களா பரலோக ராஜ்யம் நல்ல முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரிக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறதா அவன் விலை உயர்ந்த ஒரு முத்தை கண்டு போய் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றை விட்டு அதை கொள்கிறானா அதை லூயா பாருங்க பரலோக ராஜ்யம் எப்படிப்பட்டா இருக்கோ நல்ல முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரி போல அந்த நல்ல முத்துல ஏதோ அதை விற்று அந்த பரலோக ராஜ்யத்தை பெற்றுக் கொள்கிறானா நல்ல வியாபாரி புரியுங்களா அதனால அருமையான தேவன் பிள்ளைகளை நீங்கள் பேரின்பத்திற்காக சிற்றுமையங்களை விழுந்து போய் விடாதீர்கள் அலை லூயா எப்படியாக வண்டிலே வந்து விழுகக்கூடிய ஏன்னா வந்து பூச்சிகளை போல அதாவது வண்டுகள் எப்படி தேனங்களை வந்து விழுவது போல விழுந்து மடிந்து போய் விடாதீங்க சிற்றின்பங்களுக்காக பேரின்பத்தை இழந்து போய் விடாதீருங்க ஹாலை லூயா நம்முடைய ரட்சகர் அருமையான ஆண்டவன் இந்த பூமியிலே நீங்கள் என்ன வாழ்வு பரிபூர்ண வாழ்வு அது சம்பூர்ணமான வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்று பிரியப்படுகிறான் அதனால உங்களுடைய குறிக்கோள் வாழ்க்கையில நோக்கம் வேண்டும் என்ன நோக்கம் நான் சிற்றின்பங்களுக்கு அடிமையாக மாட்டேன் பேரின்பம் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அந்த பேரின்பத்தை அடைவதற்கு தேவனுக்கு சித்தமான காரியம் முதலாவது தேவன் ராஜ்யத்தை அவன் நீடி தேடுவேன் புரியுங்களா அப்பொழுது இந்த பூமியிலே வாழ்ந்ததுக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கும் நம்முடைய நாட்களுக்கு அப்புறமாக ஹாலை லூயா நம்மை குறித்து சொல்வார்கள் அதனாலதான் பாருங்க எலிசா ஒரு வீட்டுக்கு போனார் ஹாலை லூயா புரியுங்களா அந்த எலிசா ஏன்னா ஒரு இடத்துல ஊழியம் செய்கின்ற பொழுது அங்க ஒரு ஒரு பணக்கார ஸ்திரி புரியுங்களா அந்த இடத்துக்கு செல்கின்ற பொழுது அந்த ஸ்திரி தன் கணவிடத்து செல்ற நம்மிடத்தில் ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காவது அதிகாரத்தில் பார்க்கலாம் நம்மிடத்தில் வந்து போகிற இந்த தேவ மனுஷன் பரிசுத்தவான் என்று சொன்னான் புரியுங்களா எலிசா தீர்க்கதரிசி குறித்து அந்த ஸ்திரி சொன்னா இவன் ஒரு பரிசுத்தவான் நம்மிடத்தில் வந்து போகிற ஒருவர் பரிசுத்தவான் சொன்னதுனாலே அவர் தங்கிந்த மேல் விட்டு அவருக்கு ஒரு என்ன ரூம்பை கட்டி அவர் தங்கியிருப்பதற்கு எல்லா வசதிகளையும் செய்து கொடுத்தாங்க புரியுங்களா எலிசா வாழ்ந்ததுக்கு ஒரு அடையாளம் அவன் ஒரு பரிசுத்தவான் அதனால தான் எளியா விட்டு இருந்த ஆவியின் வரங்களை காட்டில் ரெட்டிப்பான வரங்கள் எலிசா என்ற வாழ்க்கையில கிரிய செய்தது கலையா இந்த பூமியில நாம் வாழ்ந்ததுக்கு நோக்கம் வேண்டும் வாழ்ந்ததுக்கு ஒரு அடையாளம் வேண்டுங்க புரியுங்களா அதனால அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை உங்க வாழ்க்கையில நீங்க தரிசனத்தை அடைவதற்கு வாழ்வதற்கான ஒரு நோக்கமும் வாழ்ந்ததுக்கான ஒரு அடையாளம் இருக்க வேண்டும் நாளை லூயா அது மட்டுமில்ல சில காரியங்களை நம்ம செய்யலாம கூடாதா என்று வாழ்க்கையில கேள்வியை மனதில் வருகின்ற பொழுது அநேக வாலிபர் சொல்லுவாங்க ஆண்டர் விருப்பத்தின்படி எதை கேட்டாலும் தருவேன் சொல்றாரு எனக்கு இந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வேணும் இது கிடைக்குமா இந்த காரியம் எனக்கு வேண்டும் கேட்கறாங்க புரியுங்களா ஒன்று பாருங்க எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் அது கத்தர் நாமத்தை
இந்த காரியத்தை ஏசு இருந்தா எப்படி யோசிப்பாரு ஏன்னா ஏசு இருந்தா இது பிதாவின் நாம மகிமைக்காக இந்த காரியம் ஏன்னா நம்ம விரும்புறமே இது பிதாவின் நாமத்தை மகிமை கொண்டு வருமா என்று நீங்க பார்க்கணும் புரியுங்களா அதனால்தான் அப்போ பவுல் சொல்கிறார் பாருங்க ஒன்று குறிந்திய பத்தாவது அதிகாரம் வசனம் இருபத்தி மூன்றிலே எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியா இராது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் எல்லாம் பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது சினிமா பார்க்கலாமா ஏன்னா அப்படின்னு கல்லூரிக்கு சொல்றேன் நீ சினிமா பார்க்கறதுக்கு அந்த நேரத்தை கல்லூரிக்கு போகிற நேரத்தில் பார்த்தா படிப்பு பாதிக்கப்படும் ஆலையிலையா அதே போல படிக்க வேண்டிய நேரத்தில் நீங்க படிக்கணும் புரியுங்களா அதே போல எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்கு ஆனால் எல்லாம் ஏன்னா தகுதியா இராது பக்தி வரிக்கை கொண்டு வராது சரிங்களா அதனால பவுல் சொல்லுறாரு நான் மனிதர்களை திருப்திப்படுத்த கூடதா இருந்தா கத்துடைய ஊழியக்காரன் அல்ல என்று சொல்லுகிறான் யாரையும் முழுவதுமா திருப்திப்படுத்த முடியாது புரியுங்களா அப்ப உங்க வாழ்க்கையில நீங்க எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க என்பதை நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அப்ப உங்க தரிசனத்தை அடைய ஒரு காரியம் உதவாமல் உங்க கவனத்தை அதை சிதறடிக்கிறதுன்னா அதுக்காக நீங்க நேரத்தையும் பணத்தையும் உங்க வேலனையும் செலவழிக்காதீங்க புரியுங்களா உங்க தரிசனத்தை அடைவதற்கு ஒரு காரியம் உதவல வெட்டியா பேசிட்டு இருக்கேன் என்ன தரிசனத்தை அடைவதற்கு ஒரு இவர் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்காருனா அந்த நண்பர்கள் உதவி தள்ளிருங்க உங்க தரிசனத்தை அடைவதற்கு ஏன்னா உங்க நேரமோ பணமோ ஏன்னா அது அந்த தரிசனத்தை அடையாதபடி உங்களை தடுத்தால் அதை தூக்கி எரிந்து விடுங்க புரியுங்களா தரிசனத்தை அடைவதற்கான காரியங்கள் எது இருக்கோ அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க புரியுங்களா நான் சொல்வது உங்களுக்கு புரிந்து கொண்டிருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதனால உங்கள் பணத்தை நேரத்தை பலனை தரிசனத்தை அடைவதற்கு தடையா இருந்தா அதற்காக செலவழிக்காதீர்கள் புரியுங்களா அப்ப உங்க வாழ்க்கையில முன்னுரிமை எதற்குன்னா ஒருவேளை நேரம் மிக முக்கியம் புரியுங்களா பணம் பணத்துக்காக பணம் பணம் ஓடிக்கொண்டு மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை கொடுக்கலன்னா அப்புறம் என்ன செய்யறோம் மனைவி பிள்ளைய பிரிஞ்சு போயிட்டா என்ன செய்ய முடியும் அவங்களை சம்பாதிக்க முடியாது பணத்தை எப்பொழுது நம்ம சம்பாதித்துக் கொள்ள முடியும் ஹலிலுயா பணத்தை இழந்தால் திரும்ப பெறுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் நேரத்தை இழந்தால் நாம் திரும்பி பெற முடியாது வாய்ப்பே கிடையாது அதனால வசனம் சொல்கிறது எபேசர் ஐந்தாவது அதிகாரம் வசனம் பதினாறுல காலத்தை புரோஜனப்படுத்துங்கள் எபேசியர் புரியுங்களா அதனால பவுல் சொல்கிறார் காலத்தை நீங்க என்ன செய்யுங்க புரோஜனப்படுத்துங்க அமேன் ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு ரிடீம் த டைம் நேரத்தை திருப்பி கொள்ளுங்க நேரத்தை நீங்க என்ன செய்யுங்க புரோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்கள்ட்ட இருந்து எதாவது நேரம் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளே இதுவரை ஏன்னா சீரியல் டிவி முன்னால் உட்கார்ந்து இருந்து நேரத்தை அது கொடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய தரிசனத்தை அது பாதிச்சிருந்தா நேரத்தை திருவதற்கு டிவி நேரத்து டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க புரியுங்களா சீரியல் பார்ப்பதில் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க புரியுங்களா வெட்டிக்கதை பேசுவதில் நீங்கள் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க உங்களுடைய சோசியல் மீடியாவில் அதிகமான நேரத்தை நீங்கள் செலவழித்து தரிசனத்துக்கு தடை இருந்தால் அதை நீங்கள் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க காலையிலையா உங்கள் கனவு எல்லாம் நிஜமாக மாற வேண்டும் என்றால் கத்தலை முன்பாக நீங்கள் வைங்க புரியுங்களா அதனால் அருமையான தேவண்ட பிள்ளைகளை வாழ்க்கை என்பது நமக்காக ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட காரியத்தில் முதலீடு செஞ்சிருக்கீங்க உங்கள் நேரத்தை புரியுங்களா உங்கள் தரிசனத்தை அடைவதற்கு எவ்வளவு நீங்கள் முதலீடு செஞ்சிருக்கீங்க என்னென்ன காரியத்தை செஞ்சிருக்கீங்க உங்கள் நேரத்தை எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதுதாங்க வாழ்க்கை என்பது வாழ்க்கை ஒரு நாள் வாழ்க்கைனா அது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அறுபது வருடமோ எழுபது வருடம் எண்பது வருடம் வாழ்றீங்கன்னா ஏன்னா அதே போல் ஒரு வாழ்க்கை என்பது ஒரு நாளில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அதற்காக நீங்க என்ன திட்டமிட்டு இருக்கீங்க நேரத்தை எப்படி செலவழித்து இருக்கீங்க எப்படியாக உங்களுக்கு கெயினாக ஏன்னா வருமானம் வந்து இருக்கிறது ஏன்னா என்பதை யோசித்து சிந்தித்து பாருங்க அதனால்தான் பிரசங்கி எட்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் நாணியின் இருதயம் காலத்தையும் நியாயத்தையும் அறியும் புரியுங்களா நாணியோட இருதயம் காலத்தையும் நியாயத்தையும் அறியும் அப்ப நேரத்தை சேமிக்க பணத்தை செலவு செய்வதில் தவறு கிடையாது அப்ப நேரத்தை நன்றாக பயன்படுத்தியவர்கள் தான் வாழ்வில் வெற்றி பெற்றவர்களாக இருக்கிறாங்க புரியுங்களா உங்கள் நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்துங்க வீணாக கழிக்காதுங்க நேரத்தை தூங்குவதற்கு பகல் பூரா தூங்கி வேலை செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் தூங்கிட்டு இருக்காதீங்க நேரத்தை சரியாக நீங்க பயன்படுத்துங்கள் பாருங்க நல்ல வெற்றியுள்ள பரிசுத்தவன்கள் ஊழியக்காரர்கள் அதிகாலையில் எழுந்தவர்கள் தான் புரியுங்களா அதிகாலையில ஏசு கிருஷி எழுந்தா ஏன்னா அதிகாலையில எல்லா ஊழியர்களும் எழுந்தாங்க முதலாவது தேவட ராஜ்யத்தை தேடுங்க நேரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க தரிசனத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுங்க தரிசனத்தை நீங்கள் இலகுவாக அடைவீர்கள் அருமையான தேவண்ட பிள்ளைகளை இந்த தொடரில் உங்களோடு கூட எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது குறித்து நான் பார்த்தேன்
ஏசு கிறிஸ்து எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தான் அப்போ பவுல் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தான் தாவீது எப்படியாக என முக்கியத்துவம் கொடுத்தான் நானியாக சாலமோன் எப்படியெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் என்று நாம் பார்த்தோம் வருகின்ற தொடரிலும் உங்களோடு இன்னும் அதிகமான காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன் ஏன்னா நீங்க வேதத்தோடு பெண்ணோடு பேனாவோடு காத்திருங்க நீங்கள் இந்த செய்தி மூலம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டால் மற்றவர்களுக்கும் இந்த செய்தியை பார்வர்ட் பண்ணுங்க மற்றவர்களுக்கும் இந்த செய்தியை அறிமுகப்படுத்துங்க உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் கத்த வருகின்ற வாரம் முழுவதும் எல்லா வியாதிகளுக்கும் உமக்கிறான் எல்லா காரியங்களுக்கும் விலக்கி பாதுகாத்து உங்களை உங்கள் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பான் எல்லா தேவைகளையும் நிறைவாக சந்தித்து கத்த நாமத்தை மகிழ்ப்படுத்தக்கூடிய காரியங்களாக உங்கள் வாழ்க்கை அமையும் ஆமேன்